పోస్ట్ అడిగి బంగారమేమి చెప్పడం కోసం దాన్ని విరక్కొట్టేసి నువ్వు ముద్ద చేసేసి పెండం చేసేవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈ లీవ్ది నెక్లెస్ ఎలా ఉంది బట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ యూ కన్సిడర్డ్ నెక్లెస్ ఎర్ లివర్ ఈస్ నో మార్ నెక్లెస్ ఇట్ ఈస్ గోల్డ్ ఓన్లీ బుద్ధి నుండి వివేకమే కానీ బాహ్యంలో చేయాల్సింది ఏమీ ఉండదు అపాగా రెడ్మీ రెడ్మీతో అంటే తీసుకొచ్చే బజెట్ నుండి దాని మీద పోయిన కర్లేదు డోంట్ డిస్టర్బ్ ఎనీ అని చెప్తుంది శబ్దమే బుద్ధి అక్కడే నీకు కరెక్షన్ జరగాలి బయట జరగాల్సిన కరెక్షన్ ఏమీ లేదు అని చెప్పడం కోసం ఈ పరపక్షాన్ని చెప్తుంది నా ఇవ ఇలా కాదండి నా ఈ బాధ్యత రాంగ్ అపాగా రెడ్మీ రెడ్మీత్వం అంటే అగ్ని యొక్క అగ్నిత్వం లేకుండా పోయింది అంటే తంతువు లాగేస్తే పఠం లేకుండా పోయింది అలా కాదు అక్కడ నిజంగా తంతువులు ఈ తంతువులు ఒకడు ఆ తంతువులు ఒకడు ఇంకో చోటు పట్టుకుంటే అక్కడ పఠం అనే వస్తువే లేకుండా అయిపోయింది శూన్యం అయిపోయింది దెర్ ఇస్ నో థింగ్ కాల్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దే అలా అవట్లేదు ఇక్కడ వి డోంట్ డిస్ట్రాయ్ ఎనీథింగ్ వి డోంట్ డిస్టర్బ్ ఎనీథింగ్ వి లీవ్ థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్ వి ఓన్లీ కరెక్ట్ అవర్ థింకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మా అత్తగారు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయట్లేదు అని అన్నారనుకోండి అమ్మ మీ అత్తగారి విషయంలో మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు అంతేకనే కదా మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు మీరే ఆయన్ని మార్చేయగలిగితే నా దగ్గరికి ఒక రాడు ఎందుకు మీరే మార్చలేదు ఆయన్ని అవును స్వామికి నేను మార్చలేదు అమ్మ నా దగ్గర కూడా మంత్రమ మహిమ ఏం లేదు ఈ బిలీవ్ నే నా దగ్గర కూడా మంత్ర మహిమ ఏమీ లేదు తర్వాత మీ అత్తగారు నా క్లాస్కి రావట్లేదు నా మొహం చూడలేదు నేనెప్పుడు అమ్మగారిని చూడలేదు కాబట్టి నేను ఆయన్ని ఏమీ చేంజ్ చేయలేను కాబట్టి ఆయన్ని నేను చేంజ్ చేయలేను మీరు చేంజ్ చేయలేదు మరైతే ఏం చేద్దామని స్వామీజీ అంటే చూడు నువ్వు యూ అటెండ్ మై క్లాసెస్ యూ ఫాలో వాట్ ఐ సెల్ అండ్ సీ వెదర్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ సెల్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ చూడు ఒక వారం రోజులు ట్రై చేసి చూడమ్మా ఒక వారం రోజులు నా క్లాసెస్ అటెండ్ గా యూ చేంజ్ యువర్ రిలేషన్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ వారం రోజులు అయిన తర్వాత స్వామిజీ ఇల్లు బాగానే ఉంది అంత గోలగా లేదు పర్వాలేదు పరిస్థితులు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ చేంజ్ ది వర్ల్డ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ది వర్ల్డ్ యూ చేంజ్ యువర్ సార్ పెట్రోల్ ధరలు పెరక్కూడదు అని అడ్యుకేషన్ చేయటం అది ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు చేస్తే చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి అడ్యుకేషన్ చేస్తారా నేను అన్నాను కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ రెడ్యూస్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ యువర్ వెహికల్ దానివల్ల ఏమిటి మీకు లాభం మీకు ఈ పిచ్చి పిచ్చి తిరుగుళ్ళన్నీ తగ్గుతాయి అనవసర తిరుగుళ్ళు తగ్గుతాయి తర్వాత ఏమో పొల్యూషన్ తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు తర్వాత మీకు ఎకానమీలో కూడా ఆ ఇబ్బంది ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ధరలు పెంచిన కారణంగా ఏదైతే ఇబ్బంది వచ్చిందో ఆ ఇబ్బంది తగ్గుతుంది మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే మనం కారు ఇటు అయితే తిప్పుతున్నాం కదా దీంట్లో ఎంత సద్వినియోగం అవుతుంది అని ఒకసారి చూసుకోవాలి సద్వినియోగం కారు ఏదైనా ఉంటే అంత కూడా డ్రాప్ చేసేయాలి సో అలాగా పనులు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోవాలి కార్తో వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయనుకోండి అవన్నీ కూడా ఒక కట్ట కట్టి సరే ఇవాళ ఇప్పుడు మీకు అలవాడు వైపు పనుంది అనుకోండి వెంటనే కార్ వేసుకుంటే వెళ్ళారు కాదు సరే ఇవాళ పాఠం అయిన తర్వాత స్వామీజీని తింటున్నప్పుడు అక్కడ పూర్తి చేసుకుంటాము అని అలాగే క్లబ్ చేసుకుంటాం లేకపోతే కవర్ లైక్ దాట్ సో రెడ్యూస్ ది కన్సంప్షన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అంటే దాన్ని జగత్తులో మార్పు రావాలని అపేక్ష చేయొద్దు సో ఆ విధంగా ది ఐడియా ఈజ్ వెరీ వెరీ the only thing that can be changed is you and if you find any need for changing you you change yourself ani ade oka pedda principle kabatti idi cheppadam avasaram apagaada agni agnitva manna chota aa maata cheppakapothe adhe edo practical ga agni agni kaadanna po ini nilu nilu kaadanna po ini mystery alaga it is not like that and i want alaga em kaadandi buddhi shabda maatrame va అసలు నిజానికి అగ్ని అంటే అక్కడ ఏం లేని లేదు అగ్ని అంటే అక్కడ ఏం లేని లేదు ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పినదే కదా అక్కడ ఉన్నది తేజోబంధములే అగ్ని అంటే ఏం లేని లేదు అక్కడ ఉన్నది తాడే పాము అంటే ఏమీ లేని లేదు అక్కడ అక్కడ ఉన్నది స్ఫటికమును పువ్వు తప్పించి పద్మరాగం అంటే ఏమీ లేని లేదు అక్కడ కాబట్టి అగ్ని ఉంటే కదా తీసేయటం ఉన్నది అగ్ని అనేది లేని లేదు బుద్ధి శబ్దం మరి అయితే అగ్ని అగ్ని అంటున్నారు ఏంటంటే బుద్ధి శబ్ద మాత్రమే అగ్ని అగ్ని అన్ని ఏదైతే ఉన్నావో ఇది కేవలం నీ బుద్ధిలోనే ఉంది నీ నోట్లోనే ఉంది బయట శత్రువు ఎవడైనా ఉన్నాదండి లేడు బయట శత్రువు లేడు 
శ్రీకృష్ణుడి గీతంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు రెండో అధ్యాయంలో రెండు కాదు మూడో అధ్యాయంలో కర్మయోగంలో సో నేను బెల్లారంలో చెప్తున్నాను చాలా మధురంగా చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు నీ శత్రు నీ హృదయంలోనే కామ యశ క్రోధ యశ ఉదయగుణ సమద్భవ సముద్భవ మహాశనం మహాపాత్మ విధ్యేన మిహ వైరీణం నీ శత్రు ఈ కామనే కామన అదే క్రోధంగా మార్చింది ఇదే నీ శత్రు నీ హృదయంలోనే ఉంది తెలుసుకో ఇంద్రియాన్ని మనోబుద్ధి అశ్వాధిష్ఠానం చేతే దాని అడ్రస్ ఈ శత్రు అడ్రస్ శత్రు అడ్రస్ కూడా చెప్పాలి కదా అడ్రస్ శంకర్ లహర్ శంకర్ వస్తారు శత్రు అడ్రస్ చెప్తే వాళ్ళు తెలియని చెప్పండి సో అడ్రస్ ఏంటంటే బయట ఎక్కడ లేదు అడ్రస్ ఇంద్రియాన్ని మనహా బుద్ధి తస్మాదోగం విధిత్వం జహి శత్రు దురాసదం ఈ విధంగా తెలుసుకో తెలుసుకుని తద్వారా ఆ శత్రువును దూరం చేసుకో కాబట్టి వీడు బయట శత్రువులు ఉన్నాడు అంటాడు బయట శత్రువులు ఎక్కడున్నాడండి ఎవరినో ఎనిమిస్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు కాబట్టి అగ్ని అనేది బుద్ధి శబ్ద మాత్రమే వహ్ అగ్ని 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 ఉంటే వంద సార్లు ఉంటే వెయ్యి సార్లు ఉంటే అక్కడ అగ్ని ప్రత్యక్షం అగ్ని మీద అసలు ఏం లేదు బుద్ధి శబ్దము తప్ప మరేమీ లేదు ఆ మాటే శృతి చెప్తోంది యత ఆహా అందువలననే శృతి ఏమని చెప్తోంది వాచారంభణం అని మళ్ళీ చెప్తాం అందాము వాచారంభణం అగ్నిర్నామ వికార నామధేయం నామ మాత్రమిత్యర్థ వాచారంభణం వికారో నామధేయం వికార అంటే అగ్ని అని మనం పేరు పెట్టి ఏ ఒక పదార్థమని చెప్తూ ఉన్నామో వికారం అంటే ఎఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాట్ తేజోబంధమైన ప్రోడక్ట్ సో అగ్ని అనే వికారం ఏదైతే కలదో ఒక జగత్తులో ఉండే ప్రతి పదార్థానికి వికారమైన పేరు సో అగ్ని అనే వికారం ఏదైతే కలదో ఈ వికారము కేవలము నామధేయం వికారో నామధేయం బయట వికారం ఏం లేదయా అది మీ నామధేయం మీ పెట్టిన పేరు మాత్రమే నామ మాత్రం ఇచ్చర్థ నామము తప్ప మరొకటి ఇప్పుడు గదిలో ఎలాగంటే గదిలో షాడో అంటుంది షాడో అంటే వీడు దానికి ఎవరు పేరు పెడతాడు పిశాచము అని పెట్టి మీరు చిత్రం ఏంటంటే రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నారనుకోండి ఒంటరిగా ఉన్నారనుకోండి యు సీ సెప్టెన్ షాడోస్ అండ్ యు హియర్ సెప్టెన్ సాంగ్స్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎవరిబడీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు మీరు మనస్సు ఎలా ఉంటుందంటే షాడో కనపడగానే పిశాచమో దెయ్యమో అవుతుంది షాడో అనగానే ఇంక దెయ్యం అది ది టెన్ 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 టెండెన్సీ ఇస్ దట్ సైడ్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ అని మ్యాథమెటిక్స్ లో టెండింగ్ టు అని ఉంటుంది లీత్ లీత్ అని ఉంటుంది సో ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ టెండింగ్ టు అదే ఎక్స్ టెండింగ్ టు జీరో ఆర్ ఏ ఐ జీరో ఎక్స్ టెండింగ్ టు జీరో సో ఎప్పుడు టెండెన్సీ అంటే సో మన టెండెన్సీ ఏంటంటే షాడో కనపడితే దొంగగా ఉండాలి అదే పిశాచి కనపడతాయి సౌండ్ కనపడితే రకరకాల సౌండ్లు కనపడతాయి బోర్డ్ ప్లే వుడెన్ బోర్డ్స్ అవి దేహాస్ అండ్ ఫిటీగ్ ఆ బాధ్యత ఏదో కీ రోడర్ కి ఏదో టైం వస్తుంది రెఫ్రిజిరేటర్ సౌండ్స్ చేస్తుంది తర్వాత ఈ సౌండ్స్ కూడా మీకు డే టైమ్ దెర్ ఈస్ అ నాయిస్ లెవెల్ మీకు తెలియకుండా ఒక నాయిస్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ నాయిస్ లెవెల్ లో ఈ సౌండ్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోయి ఏదో దే డి నాట్ ది ఆర్ నాట్ నోటీస్ బై యూ ఆర్ మీరు నోటీస్ చేసిన అవి కాన్స్పెక్చువస్ గా ఉండవు అంత అంత కొత్త వచ్చినట్టుగా ఉండవు దాంతో అది మీ మనసు మీద వాటి వాటి ప్రభావం ఏమి ఉండదు కానీ రాత్రి పడేప్పటికీ రాత్రి పదకొండు పన్నెండు అయ్యేప్పటికీ నాయిస్ లేవులు బాగా తగ్గి ఇంత పెసర్ అంత సౌండ్ కూడా పెద్ద పెద్ద గడబడి చేస్తుంది పైరు జగో పడుతుంది పైరు జగో పని వెంటనే ఏదో పడుతోంది ఏదో అవుతోంది అని అప్పుడే మనస్సులో ఏదేదో కల్పనలు ఏమీ లేదు ఎలకలో వేదన ఉన్నట్లయితే అవి ఆహార పదార్థాలు తీసుకెళ్లి కొద్దిగా గడబడి చేసే టైంలో పడుతూ ఉంటాయి ఏమో ఇలాంటి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ట్రెండెన్సీ ఎలా ఉండాలంటే దేవ్యం లేదు భూతం లేదు ఏమీ లేదు నాన్ సెన్స్ సౌండ్స్ కాబట్టి ముందు అది క్లియర్ అయిపోవాలి కాబట్టి షాడో కనపడింది ఓకే వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ఎందుకంటే దెయ్యం అంటే భయం కానీ షాడో అయితే ఇన్వెస్టిగేట్ మే నాట్ బి థీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ థీ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ సౌండ్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ దిస్ సౌండ్ ఈ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ఆర్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేతం అయితే ఇగ్నోర్ చేయి ఇగ్నోర్ చేయడం దగ్గర సౌండ్ అయితే మనం ఈ కెనాల్ విజ్ఞాన్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి సో ఓవర్ అంతేగాని ఓసారి నేను కొన్ని నక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర 
అన్నీ నా అన్నీ టీ టైర్ని పెట్టుకున్నా ఏ ఆర్డర్ ఉన్నా మాత్రం వేసుకున్నా ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నారు సరే రాత్రి పడుకున్నా పడుకుంటే రాత్రి అర్ధరాత్రి అయినప్పటికీ ఆ టాప్ నుంచి పడ్డాయి నాని దీని నచ్చే లేదు అని పడ్డాయి వేరే ఇక్కడ ఉన్న టీ టైం తప్పితే ఐదు జన్యు పడ్డాయి అక్కడ నోడితే తెలియచ్చింది ఎందుకు పడ్డాయి ఆలోచించి గమ్మున బహుగా ఇది ఆట పని అయి ఉంటుంది అని ఐ గెట్ కరెక్ట్లీ గెస్ట్ కామ్ గా వచ్చి స్విచ్ వేశాను అంటే అట్లా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయింది అది కాబట్టి యు థింక్ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్ డోంట్ థింక్ ఇన్ ది రాంగ్ డైరెక్షన్ అలా క్లీన్ చేయాలి మా ఇంటి కాబట్టి అంతేతనే ఎవరైనా సూపర్ స్టేషన్ లో అలా ఇంప్రూవ్ ఇంక్రీస్ చేస్తే నేను నేను ఇష్టపడ్డా ఎందుకంటే మనిషి కష్టపడతాడు దాని వల్ల రాంగ్ భావాల వల్ల మనిషి సఫర్ అవుతాడు కాబట్టి రైట్ డైరెక్షన్ లో ఆలోచించి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ టెండెన్సీ ప్రాపర్ గా మనం క్యూన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జనరల్ జగత్ అనేది ఏమీ లేదు అంటే ఈశ్వరుడు తప్ప పరబ్రహ్మ తప్ప మరేమీ లేదు ఆ రకంగా క్యూన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బుద్ధిని క్యూన్ చేయాలి లాంగ్వేజ్ని కూడా మీరు ఎప్పుడైతే బుద్ధి శుద్ధం అవుతుందో మీ లాంగ్వేజ్ కూడా మీ లాంగ్వేజ్ నుంచి కొన్ని కొన్ని పదాలు ది డిజర్ట్ ఒకాబిలర్ కొన్ని రాంగ్ వర్డ్స్ ఒకాబిలరీ నుంచి డిజర్ట్ అయిపోతాయి సో ఎప్పుడు అది రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ప్రశ్నాది రాసి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు నా ఒకాబిలరీలో కొన్ని పదాలు లేవు కానీ అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని పదాలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి యు హ్యావ్ టు బీ జస్టిస్ టు ది టెక్స్ట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు బీ ఫెయిట్ఫుల్ టు ది టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ హ్యాస్ సర్టన్ ఒకాబిలరీ విచ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఎదర్ యు రిమైన్ నాన్ కమిటల్ ఆర్ యు డి నాట్ పుట్ సో మచ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇట్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ న్యూట్రల్ ఫ్యాషన్ ఆర్ ఇఫ్ యు కెన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ వితౌట్ బీన్ అన్ఫెక్ట్బుల్ టు ది టెక్స్ట్ గివ్ ఎన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ విచ్ ఈస్ ఇష్యూటబుల్ టు ది విషన్ ఇంతమంది చేయాల్సి వస్తుంది ఐ డి ప్రాబ్లమ్ సార్ గా కాబట్టి విషన్ ఈస్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విషన్ ఆ దర్శనము అనేది కనుక ఇది అగ్నిహే అన్నది అది నామధేయం నామ మాత్రం ఇచ్చర్థ నామ మాత్రం అంటే నేమ్ సేక్ అంటే దెర్ ఇస్ నో థింగ్ రియల్ థింగ్ దేర్ ఓన్లీ నేమ్ సేక్ అత అగ్ని బుద్ధి రతీంద్ర శైవా అగ్ని శబ్దమే నామ నామధేయం నేమ్ సేక్ దాని అగ్ని శబ్దము మిక్స్ అయితే మృష మృష అంటే అన్రియల్ మిక్స్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అయితే మరి అగ్ని బుద్ధి ఏంటి అవుతుంది రెండు కలిసి ఉంటాయి విడతీయలేరు మీరు వాగర్థ్యాలు సంతృప్తం శబ్దాన్ని బుద్ధిని విడతీయటం అన్నది అసంభవం రెండు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి అగ్ని బుద్ధి కూడా మిష మృష మిష కాదు మృష అది మృష అయితే మరి సత్యం ఏమిటి సత్యం ఉండాలి కదా పాము మృ పాము మిక్స్ అయినప్పుడు మరి సత్యం ఏమిటి కిం తరిహి తత్ర సత్యం సో అగ్ని ఎదుర్కొన్నా ఉన్న అందరూ అనుకునే అగ్ని మిక్స్ అని నువ్వు తేల్చి పెట్టేవాడు మహానుభావుడు అగ్ని మిక్స్ అయితే మరి అక్కడ సత్యం ఏమిటి తత్ర ఆ స్థానంలో సత్యం ఏమిటి త్రీని రూపాలు ఇచ్చేవ సత్యం అంటే సత్యం మూడు రూపాలే సత్యం ఏమిటా మూడు రూపాలు తేజోధన్నం తేజస్సు అపూర్ణం అంతేతనే ఈ ఈ ఉపనిషత్తులో వాయువుని ఆకాశాన్ని ఇగ్నోర్ చేశారు అంటే తేజస్సులో కల్పిస్తారు ఎందుకంటే కంటి కనపడుతూ ఉండాలి కనపడే దాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ వ్యవస్థ అంతా కూడా కాబట్టి మూడు రూపాయలు తేజో బంధములు మాత్రమే సత్యము త్రీని రూపాన్ని ఇత్యేక సత్యం ఆ ఏక శబ్దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు నాని మాత్రమతి రూపత్రయం వ్యతిరేకేణ సత్యమస్తీతి అవధారణార్థ ఏదానే పదానికి అవధారణం అని పేరు దానికి అది పారిభాషిక నామకరణం సో అవధారణము అంటారు అంటే ఏవా అని అర్థం అంటే అది మాత్రమే ఓన్లీ దట్ ఎలోన్ అని అర్థం ఆ అవధారణ నొక్కి చెప్పడం అనమాట ఎంఫసిస్ ఈ అవధారణ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ మూడు రూపాలను మినహాయించి రూపత్రయం వ్యతిరేకేన ఈ మూడు రూపాల కంటే విలక్షణంగా అధికంగా భిన్నంగా అనుమాత్రమతి న సత్యం లేషమైనా కూడా సత్యం అనేది ఏదీ లేదు కాబట్టి సత్యం ఏమిటి త్రీని రూపాన్ని ఇచ్చేక సత్యం అదే అగ్నికి అసలు అగ్ని ఎగిరి చక్కపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా అగ్ని లేదు తేజోబంధములే ఉన్నాయి 
కొని ఆదిత్యుడికి ఏమైనా కొంత లక్ష్యకు వస్తాడా అంటే ఆదిత్యుడి లేడు యదా రెండో మంత్రం యదాదిత్యస్య రోహితం రూపం తేజసస్తూపం యుక్లం తదపాం యృష్ణం తన్మస్య అపాగాదాదిత్యస్యాదిత్యత్వం సరిగ్గా చెప్పలేదు తండ్రి క్రిస్టర్ ఆదిత్య ఉంది కదా ఆదిత్యాది షష్ఠి ఏమిటి ఆదిత్యస్య ఆదిత్య భావార్థం ఏమవుతుంది ఆదిత్యత్వం ఆదిత్యస్య ఆదిత్యత్వం సంధిగలో ఏమవుతుంది ఆదిత్యస్య ఆదిత్యత్వం అపాగా ఇప్పుడు చెప్పండి అపాగాదాదిత్యస్యాదిత్యత్వం అది ఆదిత్యస్య ఉండాలి ఆదిత్యస్య ఆదిత్యత్వం అంటే రెండు ఎలా ఉంది అగ్నేరగ్నిత్వం లేదు అపాగా అగ్నేరగ్నిత్వం అలాగే ఇక్కడ కూడా అపాగా ఆదిత్యస్యాదిత్యత్వం ఆ లేకపోతే ఆదిత్యాద్ ఆదిత్యత్వం ఆదిత్యాత్ ఆదిత్యత్వం పంచమే ఎక్కడొచ్చిన అగ్నేహ కూడా పంచమే ఎక్కడొచ్చిన ఆదిత్యాత్ ఆదిత్యత్వం సారీ ఆదిత్యాద్ ఆదిత్యత్వం సో అపాగాదాదిత్యాదాదిత్యత్వం ఆచారంధనం వికారణామేయం స్త్రీని రూపానిత్యేవ సత్యం సరే ఆదిత్యుడి కేసు చూడండి ఆదిత్యుడిలో ఎర్ర రంగు కనపడిందా లేదా కనపడింది పొద్దున్న కనపడుతుంది కదా అది అది తేజస్ అండి అదే అయితే రోహితం రూపం తేజస్ తద్ రూపం అది తేజస్సుదే ఓకే ఈ శుక్రం తదప ఈ శుక్రం ఉన్నది తెల్ల తెల్లని అది చూడు తెల్లగా ఉంటాడు కదా తద్ అపాం అది అప్పులది తర్వాత ఈ కృష్ణం తద అన్నస్య సన్ స్పాట్స్ సన్ స్పాట్స్ బ్లాక్ గా ఉంటాయి బ్లాక్ అంటే మరి పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ అని కాదు అక్కడక్కడ బ్లాక్ స్పాట్స్ కింద కనపడతాయి సో ఈ సన్ స్పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదంటే కూడా అన్నస్య పృథ్వీ వికారంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఆదిత్యుని నుండి ఆదిత్యత్వము ఎగిరిదక్కదు జతను నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీరు సూర్యుడు అని అంటారు అక్కడ సూర్యుడు అనేది పెట్టిన పేరు ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే సృష్టి అంత ఎనర్జీ ఉందండి ఆ ఎనర్జీ అక్కడ బాగా కండెన్స్డ్ గా చాలా గొప్పగా అక్కడ ప్రకాశం చేస్తుంది మిగతా చోట లైట్ గా ఉంది అక్కడ మటుకు చాలా విస్తారంగా చాలా కండెన్స్డ్ గా ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్టార్ దానికి పేరు స్టార్ ఈజ్ ఎ నేమ్ బై ఇట్సెల్ ఆ ఎనర్జీకి స్టార్ అని పేరు పెట్టారు ఆ స్టార్ లలో మనకి దగ్గరగా ఉన్న స్టార్ కి సన్ అని పేరు పెట్టారు అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ ప్యూర్ శక్తి తప్ప ఇంకేం లేదు కనుక ఆ శక్తి త్రివిధం తేజోబర్ణములు కాబట్టి తేజస్సు అప్పుడు అంటే పోయి నేను ఆదిత్య ఆదిత్యత్వం ఇస్ గాన్ సో మీరు ఆదిత్యుని చూస్తున్నారంటే మీరు ఏం చూస్తున్నారు తేజోబర్ణాలు చూస్తున్నారు అంటే ఏం చూస్తున్నారు సత్తుని చూస్తున్నారు పరబ్రహ్మం చూస్తున్నారు కాబట్టి పరబ్రహ్మలో విలీనమైపోతుంది సో ఆదిత్య అన్నది వికారము నామధేయము వృత్తికేత్యేవ సత్యం అన్నట్టుగా త్రీని రూపాన్ని ఇచ్చేవ సత్యం భాష్యం తథా యదాదిత్యస్యాచంద్రమస యద్విద్యుత ఇత్యాది సమానం తర్వాత మంత్రం అందాము యచ్చంద్రమస రోహితం రూపం తేజసస్తూపం యుక్లం తదపాం యృష్ణం తదన్నస్యాం అపాగాచంద్రాచంద్రత్వం వాచారంభణం వికారోనామేయం క్రీని రూపాన్ని ఇచ్చేవ సత్యం ఈ చంద్రుణ్ణి చూడండి చంద్రుల్లో రోహిత వర్ణం రెండు ఏదైతే ఉందో అదేమో తేజస్సు చంద్రుల్లో శుక్లం ఏదైతే తెల్లని ఉందో అదేమో అప్పు చంద్రుల్లో నల్లగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సగం చంద్రుడు ఉంటే మిగతా సగం నల్లగా కనపడుతూ ఉంటుంది అవుట్ లైన్ మీకు కనపడుతుంది చంద్రుడు ఒక సగమే ప్రకాశిస్తే మిగతా సగం ప్రకాశించకుండా కనపడుతుంది అంతేగాని సగం రొట్టి తీసుకుని తినేస్తే ఖాళీగా ఉన్నట్టుగా ఏముండదు సో పూర్ణ పూర్ణ చంద్రుల్లో కూడా కుందేలు ఆకారంలో మచ్చ కనపడుతుంది 
స్వాభిషుక్ అది ప్రశ్న అది అన్నము అయితే ఏంటంటే మూడు ఎప్పుడైతే చెప్పేశామో ఇంకా అసలు చంద్రుడు అంటే స్వతహగా చంద్రుడు ఉంటే ఏంది లేనే లేదు సో అపాఘాత్ చంద్రా చంద్రత్వం చంద్రుడి నుంచి చంద్రత్వం పోయింది మరి చంద్రత్వం పోతే ఉన్నది ఏంటండి త్రీ రూపాలు ఇచ్చేవ సత్యం మూడు రూపాలే ఉన్నాయి ఇంకేదీ లేదు మరి చంద్రుడు చంద్రుడు వికార నామధేయం మిక్సా బుద్ధి తప్ప మరేది లేదు విద్యుత్ మెరుపు యద్ విద్యుత్ రోహితం రూపం తేజసస్తూపం యక్షక్లం తదపాం ఉత్కృష్ణం తదన్నస్య అపాగా విద్యుత్ విద్యుత్వం వాచారం ధనం వికారో నామధేయం శ్రీని రూపాణి ఇచ్చేవ సత్యం విద్యుత్తును కూడా మీరు పరిశీలన చేయొచ్చు విద్యుత్తు మీద రిసెర్చ్ చేస్తారు అమెరికాలో బాగా చేస్తారు ఈ రిసెర్చ్ ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఇవి ఎక్కువ ఈ మెరుపులు ఎక్కువ గ్రాండ్ క్యాన్యన్ దగ్గర అక్కడ ఆ ల్యాండ్స్కేప్కి ఆ మెరుపులు ఎక్కువ వచ్చే లక్షణం సో అక్కడ ఎలిమెంట్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి వర్షం పడింది అనుకోండి కుండపోత కూర్చొస్తుంది స్వారకంగా సో ఎందుకంటే మెరుపులు ఎక్కువ తర్వాత ఈ మెరుపులు ఏమవుతుందంటే లైట్నింగ్ అక్కడ లైట్నింగ్ ఇక్కడ మెరుపులు తిరుగులు పడి చచ్చిపోయారని మీరు వార్తలు వింటూ ఉంటారు అక్కడ అవుతుంది బట్ ది ప్రివెంటెడ్ వాళ్ళు దేవాండి అలా బట్ టు హ్యాపన్ సో ముందు ది గివ్ వార్నింగ్స్ వెదర్ సిస్టమ్స్ లో ఇదే ఇక్కడ లైట్నింగ్ వస్తుందని వార్నింగ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు తర్వాత ఈ నాసా వాళ్ళు బాగా వాళ్ళ యొక్క లైట్నింగ్ రిసెర్చ్ స్టేషన్ ఉంది నాసా వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు రాకెట్ ని వదిలినప్పుడు ఒక రాకెట్ కి ఏమైందంటే వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన ఒక రాకెట్ కి లైట్నింగ్ ని దెబ్బ తగింది వీళ్ళు లైట్నింగ్ అంటే ఉంటుంది కొన్ని మైళ్ళ దాకా పైన ఉంటుంది ఈ రాకెట్ అలా పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు క్రాస్ ది అట్మాస్ఫియర్ సమ్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అంతే టైం పడుతుంది ఆ టైం లో దాని మీద లైట్నింగ్ దెబ్బ కొట్టింది సో అప్పటి నుంచి లైట్నింగ్ రిసెర్చ్ స్టేషన్ ఒకటి పెట్టుకుని వాడు రాకెట్ వెలిగొట్టే ముహూర్తానికి ఆ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆ మెటీరియలాజికల్ కన్సిడరేషన్ కూడా తీసుకుని పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు బాగా రిసెర్చ్ చేస్తారు ఆ రిసెర్చ్ కి సంబంధించిన ఒక డాక్యుమెంటరీ చూశాను నేను ఆశ్చర్యం వస్తుంది మనం ఆ లైట్నింగ్ లో అంత వెరైటీలు ఉంటాయని మనం అనుకోం ఆ లైట్నింగ్ అది ఇట్ పెర్సిస్ట్ ఫర్ ఎ వాయ్ దాంట్లో కూడా వెరీ పవర్ఫుల్ జోన్ హైలీ బ్రిలియంట్ జోన్ ఉంటుంది లెస్ బ్రిలియంట్ జోన్స్ ఉంటాయి అలాగే దాంట్లో కూడా వెరైటీలు ఉంటాయి సో అలా ఉంటుంది మూడు వెరైటీలు తీసుకోండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ లెస్ బ్రిలియంట్ ఉందనుకోండి వెరీ మచ్ లెస్ బ్రిలియంట్ అంటే కృష్ణ వెరీ హైలీ బ్రిలియంట్ అంటే శుక్ల ఇన్ బిట్వీన్ రోహితం ఈ మూడు కూడా లైట్నింగ్ లో ఉన్న మూడు కూడా తేజస్సు తేజస్సు అప్పు అన్నము తప్ప మరొకటేమీ కాదు కాబట్టి విద్యుత్ అన్ను ఏదైతే అన్నావో అదంతా కూడా తేజోదన్నములే అని ఈ విధంగా ఈ ప్రకాశముకు ప్రకాశం అని మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారండి అగ్ని సూర్యుడు చంద్రుడు చెప్తారు మెయిన్ గా ప్రకాశం అంటే ఈ మూడే చెప్తారు సో ఇంకోటి కూడా జత చేశారు ఇక్కడ విద్యుత్ దాన్ని కూడా జత చేసేసి ఇవి ఏమి ఇవన్నీ నామరూప బుద్ధి తెప్పిస్తే వాస్తవంగా ఉన్న తేజో గుణాలు తప్ప మరి ఏమీ లేదు ఒకటి పరిశ్రమ ఇది ఇత్యాది సమానం ఈ మంత్రాలనే ఒక రూపంగా ఇప్పుడు దీని మీద కొంత మీమాంస చేస్తున్నారు నను యథాతు ఖలు సోమ్యమాస్తృహాతృవృత్తృవృదైకాభవతి తన్నే విజానీహి ఇత్యుక్త చూడండి ఈ ప్రకరణం ముందు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే హే సోమ్య ఆ వాక్యం అంతా కూడా కోట్ చేస్తున్నారు హే సోమ్య యథానుఖలు సోమ్య మొత్తం అంతా కోట్ చేశారు హే సోమ్య ఏ విధంగా అయితే ఈ మూడు దేవతలు మూడేసి మూడేసి ప్రతి ఒక్కటి మూడేసి మూడేసి చెప్పిన త్రివృత్కరణం చేసి ఈ జగత్ అంతా నిర్మాణం అయిందో దానికి సంబంధించి నీకు నేను దృష్టాంతాలు చెప్తాను విను అని మొదలుపెట్టారు ఇది అలా మొదలుపెట్టి ప్రకరణం తన్నే విజానిహి చుక్త అలా మొదలుపెట్టిన ప్రకరణం ఇది మొదలుపెట్టి ఎన్ని దృష్టాంతాలు ఇచ్చారు నాలుగు దృష్టాంతాలు ఇచ్చారు ఆ మాట చూడండి తేజస ఏవా చతుర్భిరత్యుదాహరణీ అజ్ఞాభి త్రివృత్కరణం దర్శితం సో అగ్నితో మొదలెట్టి అజ్ఞాభి అగ్ని ఆదిత్యుడు చంద్రుడు విద్యుత్తు నాలుగు దృష్టాంతాలు చెప్పారు 
ఈ నాలుగింటిలో త్రివృత్కరణమును చూపించారు కానీ కేవలము తేజస్సుకి యొక్క దృష్టాంతాలే చూపించారు ఈ నాలుగింటిలో ప్రధానం ఏమిటి తేజస్సు మూడు ఉన్నారు తేజస్సు ఉంది అప్పుడు నన్న ఉంది కానీ మెయిన్ ఏమిటి తేజస్సు అగ్ని అంటే తేజస్సు తేజస్సు యొక్క ఒక వికారం విద్యుత్ అంటే చంద్రుడు అంటే అగ్ని అంటే ఆదిత్యుడు అంటే మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్పుండి తేజస్సును అన్నము లైట్ గా అంటే స్మాలర్ ప్రపోర్షన్ లో ఉండి దానికి దృష్టాంతం చెప్పాలా అక్కర్లేదా అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నం ఉండి తేజస్సు అప్పు తక్కువ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉండి దానికి దృష్టాంతం చెప్పాలి మూడింటికి మూడు దృష్టాంతాలు చెప్తే సరిపడుతుంది కానీ ఆ మొట్టమొదటి కానీ నాలుగు దృష్టాంతాలు చెప్పి మిగతా రెండింటిని పూర్తిగా వదిలేస్తే ఎలా పెట్టుతుంది అని శంక అది మీమాంస మరి శంకర్లు ఎలా చేస్తారు చూడండి పరిశీలన సో తేజస్ ఏక చతుర్భిరక్తి ఉదాహరణ ఇది అజ్ఞాభిధి త్రివృత్కరణం దర్శితం నా అదన్నయోరుదాహరణం దర్శితం త్రివృత్కరణే త్రివృత్కరణానికి సంబంధించి అప్పుకి అన్నానికి ఉదాహరణ చెప్పలేదు ఇంక తర్వాత ఏవో రాబోతున్నాయని మీరు అనుకోకుండా ఇంకేం రావట్లేదు ఉదాహరణ ఇంక తర్వాత ఏదో మీమాంస వస్తుంది సో ఉదాహరణాలు పూర్తయ్యాయి త్రివృత్కరణానికి అప్పు అన్నముల లెవెల్లో త్రివృత్కరణం దృష్టాంతం చూపించలేదు తేజస్వి అయితే బాగా చూపించారు ఇది లోపము కాదా అని శంక నైష దోష అదే ఇదేం దోషం కాదుకోమన్నారు ఇప్పుడు శృతి చెప్పినప్పుడు ఏదో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదో శృతిస్తుంది మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసుకోవాలి కానీ ఇది ఇచ్చారు అది ఇవ్వలేదు అని ఆ రకంగా దగ్గరట పెట్టడానికి న్యాయం కాదు ఇది ఈ దోషం కాదుకోకుండా అదే అంటున్నారు అదన్న విషయాన్యతి ఉదాహరణాన్ని ఏవమేవచ్రష్టవ్యాని ఇది మన్యతే శృతి తేజస్సుకి ఎలాగైతే దృష్టాంతాలు చూపించారో అదే విధంగా అప్పుకి అన్నానికి సంబంధించిన దృష్టాంతాలను ఇదే విధంగా మీరు చూసుకోవాలి మీరే వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఇది మన్యతే శృతి అని శృతి చెప్తుంది ఎలా వర్కౌట్ చేసుకోవాలంటే ఒక దృష్టాంతం చెప్తా ఇప్పుడు నీళ్లు తీసుకోండి నీళ్లు అంటే ఇది త్రివృత్ అత్రివృత్కృతమైన అప్పు కాదు ఇది మామూలుగా త్రివృత్కృతం అయిపోయింది ఈ నీళ్లలో ఇప్పుడు తేజస్సు దృష్టాంతాలు ఇచ్చినప్పుడు మెయిన్ ఎంఫసిస్ దేని మీద ఉంటుంది రూపం మీద ఉంటుంది రూపం తేజస్సుకి రూపం అప్పుల దగ్గర వచ్చే ఇప్పుడు రసం మీదకి రావాలి మీరు ఇంకా రూపమే పట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే అప్పుల యొక్క అసాధారణ ధర్మం రసం అన్నం యొక్క అసాధారణ యూనిక్ క్యారెక్టర్ అన్నం యొక్క అసాధారణ ధర్మం గంధం కాబట్టి అప్పుల దగ్గరకు వచ్చేప్పటికీ అప్పులలో రసం ఉన్నది ఈ రసంలో మీరు రసము అంటే షడ్ రసాలు ఉన్నాయి ఈ షడ్ రసాల్లో ఏవో మూడు రసాలు తీసుకోండి అయితే ఆరు తీసుకోండి ఇదిగో ఈ రసము ఆ తేజస్సుకు సంబంధించింది ఈ రసము అన్నానికి సంబంధించింది ఈ రసము అత్రివృత్కృతమైన అప్పుకు సంబంధించింది అని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే మరి క్లేశం ఉన్నది అలాగంటే విభాగము రసముల ఎందు లేదు లేకపోతే కాబట్టి రసముల దృష్ట్యా దాన్ని చెప్పడం కుదరదు ఎందుకంటే ఆ విభాగం కుదరదు అనుభవంలోకి రావటం లేదు కాబట్టి ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు నీళ్లు ఉన్నాయనుకోండి ఈ నీళ్లలో ఉన్న ప్రకాశం ఏదైతే గలదో నీళ్లు మనకు కనపడుతున్నాయి కదా ఆ ప్రకాశము తేజస్సుది నీళ్లలో ఉన్నటువంటి ఆ గంధం ఏదైతే గలదో గంధం ఉంటుంది నీళ్లకి ఎక్కించి గంధం ఉంటుంది ఆ గంధము అప్పు అన్నము ఉన్నది నీళ్లలో ఉండేటువంటి రసము అది అది అప్పులది అని ఆ విధంగా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే అన్నం దగ్గర కూడా ఏదైనా లడ్డు ఉందనుకోండి లడ్డు మెరుస్తే బాగుంది అంటే అది తేజస్సుది అది మెత్తగా స్మూత్ గా ఉంది రుచిగా కూడా ఉంది రసము తియ్యగా ఉంది అంటే అది అప్పులది మంచి సుగంధంగా ఉంది అంటే అన్నం ఆ రకంగా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి తేజస్సుకి దృష్టాంతం చూపించారు కాబట్టి ఒక దృష్టాంతం ఇచ్చారు ఇంకోటి ఇవ్వలేదు అనేటువంటి శంక కుదరదు ఇది ఒక ఆన్సర్ దీన్ని ప్రౌఢవాదము అంటారు ప్రౌఢవాదం అంటే జబర్దస్తీగా సమాధానం చెప్పారు సో అలాగే చెప్పారు తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ కళ్ళతోటి కొంత మెత్తబడి ఇంకో రకంగా కూడా సమాధానం చెప్పే సందర్భం ఉంటుంది భాష్య అంటే మరి అలాగే ఉంటుంది భాషారూపంగా ఉంటుంది కదా సో దృష్టవ్య అనేది మన్యతే శృతి శృతి అలా తలపోసిందయా తలపోసి ఆ దృష్టాంతాలు ఇచ్చింది నువ్వు చూసుకో మిగతాయి తేజస ఉదాహరణం ఉపలక్షణార్థం తేజస్ యొక్క ఉదాహరణ ఉపలక్షణం కొరకు ఉపలక్షణం అంటే నేను చెప్పాను అసమానం చెప్పడం అంటే కష్టం అవుతుంది ఏది ఉపలక్షణం అంటే ఏంటండి కాకేభ్యో బహిరక్ష్యతాం కాకులు ఎత్తుకుపోకుండా చూడు కాకులు ఎత్తుకుపోకుండా చూడంటే అర్థమేంటి 
కాకులు పిల్లులు వెలుపులు ఏముంటాయి కుక్కలు అని బధికి భంగంతరించి ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నింటికి కాకశబ్దానికి అర్థం చెప్పుకోవాలి కాకి ఎత్తుకుపోతూ ఉంటే అడ్డుకుంటారు వీళ్ళు ఎత్తుకుపోతూ ఉంటే మాట్లాడను అనకూడదు ఉపలక్షణం అది కాకశబ్దానికి ఉపలక్షణం అది నిజంగా పూర్వం పూర్వం వాళ్ళు ఏదో బియ్యకుండా ఏదో అరం బియ్యం ఏదో విధిలో చేతలో పోసి అరగొట్టి ఏదో బాగా కొంచెం ఆయన కాకులు ఎత్తుకుపోకుండా చూసుకోండి వారు వాళ్ళు నిర్వహించారు ఈ పిల్లాడికి ఎందుకు వాళ్ళు పండుకుని ఎలా ఉన్నా ఉండి వారు అడ్డుగారు వీడు ఎలా ఉన్నా ఎందుకే ఆధార కాకులు తినేసి అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే కాకి కళ్ళు అక్కడ వట్టిలో నడిచి అక్కడ పెట్టుకునేవారు ఆ కాకి కళ్ళు చూసి కాకులు భయపడి రావడం దానిసి సో అలాంటి సందర్భం ఇది కాకేభ్యో బహిరక్షత అని దృష్టాంతం కాబట్టి తేజస్సుకి దృష్టాంతం ఇచ్చారంటే ఆ కేటగిరీలో ఉన్న వాటన్నింటికి కూడా ఇచ్చినట్టే ఉపలక్షణము అంటారు దాన్ని ఉప అంటే దాని సమీపంలో ఉన్న వన్నీ కూడా లక్షణం సూచింపబడతాయి అదే ఒక అర్థం రూపవత్వాత్ స్పష్టార్థత్వోపపత్తిశ్చ ఇప్పుడు తేజస్సు అంటే అగ్ని దృష్టాంతం ఇచ్చారు ఆదిత్యుడిచ్చే రూపము గలవి రూపం కంటితో చూసి సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం అని కంటితో చూసి దాంట్లో అవగాహన చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది స్పష్టార్థత్వము ఉపపత్తిశ్చ అంతేత తేజస్సుకి దృష్టాంతం ఇచ్చి మీకు దృష్టాంతం ఇస్తే చెప్పగానే అర్థం ఇట్లా ఉండాలి కదా దృష్టాంతం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మళ్ళీ వారం రోజులు పెట్టిట్లా ఉండకూడదు కాబట్టి స్పష్టార్థత్వము అనేది దృష్టాంతంలో ఉండాల్సింది కనుక కాబట్టి తేజస్సు యొక్క దృష్టాంతాలు అందుకోసం ఇచ్చారు ఇక దాని మీమాంస గంధరసయో అనుదాహరణం ప్రయాణామ సంభవాత్ ఇప్పుడు గంధము రసము దృష్టాంతం ఎందుకు ఒక రూపం ఇచ్చారు రూపం ఏమో అగ్ని తేజస్సు అప్పులది రసం అన్నాంది గంధం ఈ గంధానికి రసానికి ఉదాహరణ ఇవ్వలేదు గంధాన గంధరసయో అనుదాహరణం ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే ప్రయాణం అసంభవాత్ ఇప్పుడు చూడండి తేజస్సు ఉంది తేజస్సు నుంచి అప్పు పుట్టింది అప్పు నుంచి అన్నం పుట్టింది కారణ ధర్మము కార్యంలోకి వస్తుంది తేజస్సు యొక్క ధర్మం రూపం అప్పు యొక్క ధర్మం ఏమిటి రసం ఈ రసం కాకుండాగా రూపం కూడా వస్తుంది రూప రసాలు రెండు కూడా ఉంటాయి అవునండి తర్వాత అన్నం దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి గంధము దాని యొక్క అసాధారణ ధర్మం పై నుంచి కారణం నుంచి వచ్చే రస ధర్మాలు ఏమిటి రూపరసాలు రూపరస గంధాలు మూడు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి తేజస్సు దగ్గర మీరు దృష్టాంతం ఇవ్వాలంటే రూపం ఒక్కటే ఇవ్వగలుగుతారు కానీ రసము గంధము తేజస్సులోకి పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడం కుదరదు కాబట్టి తేజస్సు దగ్గర ఇచ్చే దృష్టాంతం రూపం ఒక్కటే ఇచ్చారు నిప్పులు చూపించి ఈ నిప్పులో ఉండే గంధం తీసుకో అని అలా ఎలా నేనంటారు నిప్పులో గంధం మీకు అనుభవానికి రావద్దు అలాగే నేల నిప్పులో ఉన్నటువంటి రసం తీసుకో రసం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నిప్పులోనూ కాబట్టి నిప్పు దగ్గర వచ్చేప్పుడు రూపమే వస్తుంది కాబట్టి రూప దృష్టాంతాలు ఇచ్చి అన్ని రూప దృష్టాంతాలే ఇచ్చారు అక్కడ ఆ రూప దృష్టాంతం ఇప్పుడు ఆదిత్యుని తీసుకుని రూప దృష్టాంతం ఇచ్చి ఆదిత్యుల్లోనే రస దృష్టాంతము ఆదిత్యుల్లోనే గంధ దృష్టాంతము ఇవ్వడం అసంభవం ఇన్ఫాక్ట్ ఆదిత్యుడిలో అన్నా విషయం ఉంది ఉన్నా గంధము అక్కడ కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది గంధానికి ప్రాముఖ్యం లేదు అలాగే రసానికి ప్రాముఖ్యం లేదు రూపానికే ప్రాముఖ్యం కాబట్టి సంభవం కూడా కాదు రసమును గంధమును ఇంకార్పొరేట్ చేసి దృష్టాంతం ఇవ్వటము సంభవము కాదు తర్వాత అదే అంటున్నారు ఎందుకు ఇవ్వకూడదంటే నహి గంధ రసై తేజస్సి బికాజ్ గంధ రసములు తేజస్సులో ఉండవు అప్పులో రూపము రసము ఉంటుంది కానీ గంధం ఉండదు కాబట్టి ఆ దృష్టాంతం ఇచ్చేప్పుడు తేజస్సు ప్రాధాన్యం ఉన్న దృష్టాంతంలో రసాన్ని గంధాన్ని పిక్చర్లకు తీసుకురావటం సంభవం కాదు ఇక రూప రస గంధాలు అయ్యాయి స్పర్శ శబ్ద ఇంకో రంగం జ్ఞానేంద్రియాలు అయ్యి కదా స్పర్శ చర్మ అంది శబ్దం చేయలేదు మరి వాటి సమాచారం అది స్పర్శ శబ్దయో అనుదాహరణం విభాగేన దర్శయితు అసత్యత్వాత్ స్పర్శ శబ్దాలు ఇవ్వచ్చు కదా ఇప్పుడు తేజస్సులో వాయువుని ఆకాశాన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు మీరు ఇంక్లూడ్ చేసి తేజస్సు మీన్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ వాయువు అండ్ ఆకాశ కాబట్టి తేజస్సులో దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి రసగంధముల సమావేశం లేకపోయినా దాని ముందు ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయినటువంటి ఆకాశ వాయువుల యొక్క సమావేశం ఉంటుంది 
ఆకాశం నుంచి వాయువు వాయువు నుంచి తేజస్సు వచ్చిందని అనుకున్నాను కాబట్టి శబ్దము మీకు చూపించాలి స్పర్శ చూపించాలి కాబట్టి తేజస్సులో రూప దృష్టాంతంతో పాటుగా రసగంధ దృష్టాంతాలు ఇవ్వడం అసంభవం ఒప్పుకున్నాము వైనాత్ స్పర్శ శబ్ద అంటే కరెక్ట్ అని చెప్పింది కానీ విభాగం చేసి ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి స్పర్శ ఉంటుంది ఈ స్పర్శలో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ బిలాంగ్స్ టు వాల్యూ దిస్ పార్ట్ బిలాంగ్స్ టు తేజస్ అని ఎలాగో విభాగం చేసి చూపిస్తారు తర్వాత శబ్దం వస్తుంది అగ్ని మండుతూ ఉంటుంది భృగ భృగ ఏదో శబ్దం వస్తుంది ఆ శబ్దంలో ఈ పార్ట్ ఆకాశంది ఈ పార్ట్ వాయువుది ఈ పార్ట్ మాత్రం అగ్నిది అని ఎలా చూపిస్తారు విభాగం చేసి చూపించడానికి అవకాశం లేదు ఒక్క రూపానికే తుడిగింది ఆ భాగ్యం కాబట్టి ఉదాహరణాలన్నీ కూడా రూపం చుట్టూనే ఉంటాయి మిగతావన్నీ కూడా మీరు ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి అజ్ఞాభివతే దీని రూపానీత్యేవ సత్యం అగ్నేరగ్నిత్వతే అపాగాజ్యతో జగత్వం ఇప్పుడు సకల జగత్తు త్రివృత్ కృతమేగా కేవలం అగ్ని ఆది అవి దృష్టాంతాలు అగ్ని ఆదిత్యుడు దృష్టాంతం ఇప్పుడు ఆ దృష్టాంతం నుంచి నేర్చుకున్న సమాచారాన్ని మీరు సర్వానికి అప్లై చేయాలి ఏక దేశంలో తెలుసుకున్న దాన్ని సర్వానికి అప్లై చేయటమే దృష్టాంతం యొక్క ప్రయోజనము సో సర్వం జగతి త్రివృత్ కృతమే కాబట్టి అగ్ని దగ్గర మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఏమని నేర్చుకున్నామంటే అగ్ని ఆదివతి త్రీని రూపాన్ని చేత సత్యం అగ్నేరగ్నిత్వత మూడు రూపాలే సత్యము తేజోబంధములే సత్యము అగ్ని యొక్క అగ్నిత్వమే పేరు లోపలికి అగ్ని అనే నామము అగ్ని అనే బుద్ధి రెండు కూడా మురుష అని నేర్చుకున్నాం అది ఇక్కడ అప్లై చేయండి జగత్కి అప్లై చేయండి జగత్కి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అపాగా జగతే జగత్వం జగత్ యొక్క జగత్వము పేరు లోపలికి దీని పేరే బ్రహ్మ సత్యం జగన్ ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు కదా బ్రహ్మ సత్యం జగన్ ఇచ్చేయకండి బ్రహ్మనిచ్చ జగత్ సత్యం అని చెప్పాలి కదా అని అవును అలాగే అనిపిస్తుంది సంసారంలో ఆసక్తులైన వాడికి అలాగే అనిపిస్తుంది ఆ మీరు పూర్ణం అలాగే అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పండి ఎలాగ మీరు నిరూపించం బ్రహ్మే సత్యమే జగత్తుని ఇచ్చాను అందరూ ఏదైతే అలా నిరూపించడం కుదరదు నేను నిరూపిద్దామనుకున్న దాన్ని నన్ను నిరూపించని ఇవ్వకుండాగా నువ్వు సిద్ధంగా అక్కడ కాచు కూర్చుంటే నేనే నిరూపిస్తాను నీకు నువ్వు ముందు జిజ్ఞాసుడిగా తయారుగా శిష్యుడు కా బుద్ధివంతుడైన శిష్యుడు కా వచ్చి నా దగ్గర మూడు మసాలు శుశ్రూష చేయి అప్పుడు నేను నిరూపిస్తాను నేను అంత అవకాశం ఎక్కడ కుదురుతుందంటే కుదరపోతే నాకు నిరూపించి సామర్థ్యం నాకు లేదు అలా నిరూపించడం సంభవం కాదు దాన్ని డోంట్ యూ వాంట్ ప్రూవ్ ఎవర్ పాయింట్ నా ఐ డోంట్ వాంట్ ప్రూవ్ మై పాయింట్ విచ్ యూ హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ మై పాయింట్ విచ్ యూ నేను ఎలా ప్రూవ్ చేయగలుగుతానండి శంఖాన్ని ఇది చెవికి వాడిని మీరు ఎలా వర్ణించగలరు వాడు అది నవ్వుతున్నావు అంటాడు కాబట్టి నేను మీకు నేను మీ దగ్గర ప్రూవ్ చేయాలని అనుకోను ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రూవ్ చేయాలని అడిగి నేను అడిగినా ఇంకోటి ఏం చెప్పు కాబట్టి బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిత్య అంటే ఈ వ్యవహారం అంతా అనుభవానికి రావటం లేదు మీకు బస్సులు కార్లు రోడ్లు నీకు కనపడుతుంటే నాకు అదే బ్రహ్మలాంటి ఏదో ఇంకోటి ఏదో కనపడుతాం అది కాదు దాని అర్థం దాని అర్థం ఇది ఆ శబ్ద ఆ బుద్ధి శబ్ద బుద్ధి చూస్తూనే నామరూపాలు బాగా మనకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటాయి నామరూపాలే సత్యం అనుకుంటాం అంతేగాని ఆ నామరూపంలో వెనుక ఉండే తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం ఏం చేయం కాబట్టి ఈ రకంగా దాన్ని బాగా నీరు పోస్తే నీరు పోయడం ఒక ఎత్తు ఆ నీరు పోసిన దాన్ని ఆకలింపు చేసుకుని అభ్యాసం చేయటం వివేకాన్ని అభ్యాసం చేయటం మరో ఎత్తు ఇదంతా చేస్తే వాడికి అనుభవానికి వస్తుంది కానీ బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిత్యా అని అనుభవానికి వస్తుంది అప్పుడు ఆ అనుభవానికి వచ్చి ఒకసారి వాడికి ఆ ధోరణి అలవాటు అవుతుంది అప్పుడు వాడికి చెప్తే బాగా అంతేగాని వీళ్ళంతా వీళ్ళు చెప్పేదంతా తప్పని వాడు ముందే నిర్ధారణ చేసుకుని వచ్చి కూర్చుని నువ్వు ప్రూవ్ చేయ నేను చూస్తాను ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాను అంతేకనే ఈ వాదాల్లో ప్రవేశించటం అది పెద్ద వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు జిజ్ఞాసు తెలుసుకోగలుగుతాడంతే తథ అన్నస్యాపి అక్షుంగత్వాత్ ఆప ఇచ్చేవ సత్యం వాచారంభన మాత్రమన్నం ఇప్పుడు చూడండి అగ్ని అన్నది సత్యం కాదు క్రీని రూపానే సత్యము ఎందువల్ల ఈ మూడు రూపములు కలిస్తేనే అగ్ని అయింది 
కాబట్టి అగ్ని అనేది నిత్య తీసిపారాడు కాబట్టి మూడు రూపములు కారణము అగ్ని కార్యము వికారం కదా వికారము వికారం నిత్యపోయింది వికారం మాత్రమే నిత్యపోతుంది కార్యమ కార్యమైతే చాలా అది నిత్యపోతుంది ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం ఇంతవరకు అక్కడ నాలుగు దృష్టాంతాలు చెప్పారు ఏది వృత్తిగా చేయ సత్యం లోహం చేయ సత్యం ఇంకా అలాగే దృష్టాంతాలు చెప్పారు బంగ బంగారం లోహము సో ఆ దృష్టాంతాలు అన్నిటికీ నిష్కర్ష ఏంటండి అంటే కార్యము కారణము కంటే భిన్నముగా లేదు అంటే కార్యం కనబడేదే కానీ ఉన్నది కారణము మాత్రమే కనబడేది నెక్లెస్ మాత్రమే కానీ ఉన్నది బంగారం మాత్రమే నువ్వు బంగారాన్ని కూడా చూడడం అలవాటు చేసుకుని నెక్లెస్ మిత్య అని సత్యాన్ని నువ్వు బాగా మనస్సుకి తెచ్చుకుంటే నువ్వు నెక్లెస్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా బంగారమే కనపడుతుంది సరిగ్గా ఆ నెక్ల వాడు బంగారం వ్యాపారం చేసి వాడికి అలాగే కనపడుతుంది వాడు అలాగే చూస్తాడు వాడు నెక్లెస్ ను చూస్తుండగానే బంగారాన్ని అంచనా వేసుకుంటాడు మనం బంగారాన్ని చూస్తూ కూడా నెక్లెస్ అని భ్రమపడితే మనం ఉంటాం కాబట్టి ఆ విషం కారణ బుద్ధి బాగా అలవాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నా ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీరు అన్నానికి అప్లై చేయండి అన్నము అక్షుందము శృంగము అనే ఒక పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు రాబోతోంది మంత్రంలో ఉన్నారు రాబోతోంది శృంగము అంటే కార్యము అని అర్థం అక్షుందము అప్పుంటే అప్పుల యొక్క కార్యము అప్పుల నుంచి ఏదైనా అన్నం పుట్టింది కాబట్టి అప్పుల నుంచి అప్పుల యొక్క కార్యము అన్నం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో అప్పులు కారణము అన్నము కార్యము ఏది సత్యం ఏది మిక్స అంటే అప్పులు సత్యము అన్నం మిక్స సో అన్నం అన్నది వాచారం మన మాత్రం ఎలాగంటే బంగారం నుంచి నెక్లెస్ పుట్టిందన్నట్టు బంగారం నుంచి నెక్లెస్ పుట్టిందంటే వాచారం మనం ఏంటి నెక్లెస్ సత్యం ఏంటి బంగారం అప్పుల నుంచి అన్నం పుట్టినప్పుడు అప్పులే ఘనీభరించి అన్నం రూపంగా తయారయ్యాయి అప్పులే అన్నం అయ్యాయి కాబట్టి అప్పులైతే రూపాంతరం చెందినప్పుడు అన్నంలో ఆశాసిస్తోంది అది అప్పులే అంటే ఏమైందన్న అక్కడికి అన్నస్య అన్నత్వం గా అది అప్పులే సో అప్పులు మిగిలించాం అన్నం పోయేది ఇప్పుడు ఏమి మిగిలాయి తేజస్సు అప్పులు మిగిలాయి మరి ఈ అప్పులు మాట ఏంటి ఇది తేజస్సు నుంచి పుట్టింది తథా అతామతి తేజస్సు గత్వాత్ వాచారం ఘనత్వం తేజ ఇచ్చేవ సత్యం సో అప్పులు కార్యము తేజస్సు కారణం కాబట్టి తేజస్సు సత్యం అప్పులు వాచారం ఘనం అప్పులు అంటే వెళ్ళే తేజస్సు క్రిస్టలైజ్ అయ్యి అప్పులు అయ్యి అప్పులు ఘని ఘనించి అన్నమైనట్టుగా కాబట్టి తేజస్సు సత్యము అని తేలింది తేజ ఇచ్చేవ సత్యం తర్వాత తేజసోపి సత్యం గత్వాత్ వాచారం ఘనత్వం సదిచ్చేవ సత్యం ఇచ్చేషోర్థ వివక్షిత తేజస్సు కూడా సంగమం సత్యు యొక్క శృంగము కాబట్టి తేజస్సు అన్నది వాచారం భవం అయిపోతుంది వికారము వాచారం భవం అని అనుభవం అయిపోతుంది సత్యు మాత్రమే సత్యం ఇది చెప్పగలుచుకుని ఈ మొత్తం వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు ఇదే కానీ ఈ వృత్తాంతానికి ఒక క్రమాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ఉంది కానీ అయితే త్రివృత్కరణము అంటే ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఒక ఆయన కూర్చుని అలా చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడని కానీ అలా చెప్పడం అంటే తాత్పర్యం కాదు 